ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு துரோனா அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான தவறு தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன தவறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நான் வந்து டிஎன்பிசி குரூப் ஒன் எக்ஸாம் கொண்டான மெயின் எக்ஸாம் கொண்டான கிளாஸை வந்து நம்ம ஒன்பது ஒன்றா போகிறத சொல்லியிருந்தோம் ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட நம்ம அதுக்குண்டான எல்லா விதமான இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவும் போடாச்சு சரிங்களா இந்த வீடியோ எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் அதாவது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் ஓவராலாக பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெயின் எக்ஸாமில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன்பது சப்ஜெக்ட் இருக்குது சரிங்களா அதாவது ஒன்பது சப்ஜெக்ட் அதாவது எப்படி சொல்லுறது மூணு பேப்பர் அந்த மூணு பேப்பரில் வந்து ஒரு பேப்பருக்கு மூணு சப்ஜெக்ட் வேணும் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேப்பருக்கு ஒன்பது சப்ஜெக்ட் இருக்குது சரி அந்த ஒன்பது சப்ஜெக்டில் நம்ம ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சணும் ஸோ நம்ம அந்த வகையில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டான சப்ஜெக்டான இந்திய அரசியல் அமைப்பு சரி ஏன் சார் இத்தனை சப்ஜெக்ட் எடுக்கும்போது நீங்கள் இது எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ரீசன் இருக்குது ஏன்னா இந்திய அரசியல் அமைப்பு நம்ம டாபிக் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது தொடர்பான விஷயங்கள் வந்து குரூப் ஃபோர்லேயும் வருது குரூப் டூலேயும் வருது குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸ்லேயும் வருது குரூப் ஒன் மெயின்ஸ்லேயும் வருது ஸோ நாலு சப்ஜெக்ட் அதாவது நம்ம இந்த இந்திய அரசியல் இப்போ படித்தோம்னா கிட்டத்தட்ட நாலு சப்ஜெக்ட்லேருந்து வரும் சரிங்களா ஸோ அப்போ மற்ற எதுவுமே வராது சார் மற்ற ஒரு சில சப்ஜெக்ட்டும் வரும் ஆனால் இந்த இந்திய அரசியல் இப்போ தொடர்பான விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான கேள்வி கேட்குறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேஷ் மூமெண்ட்டும் இருக்குது ஸோ நேஷ் மூமெண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குது அதே மாதிரி ஜாகிரஃபியும் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் எக்ஸாம் இருக்குது ப்ளஸ் எல்லா நான் சொன்ன எல்லா எக்ஸாமுமே ஜாகிரஃபியும் இருக்குது நேஷ் மூமெண்ட் இருக்குது ஏன் சார் நீங்கள் அதெல்லாம் எடுக்கலாம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய கேள்விகளை விட இந்த இந்திய அரசியல் இப்போ தொடர்பான கேள்விகள் அதிகமாக இருக்குது சரிங்களா அதே மாதிரி நம்ம இந்திய அரசியல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்காமல் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு கான்ஸ ஒரு நிலையாக இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்டாக இருந்தனால இதை நம்ம ஸ்டார்டிங் ஆரம்பிச்சிடும் போது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போகும் சரிங்களா இந்த அரசியல் அமைப்பு தொடர்பான விஷயம் கொஞ்சம் லைவாகவும் போகிறாம இருக்கனால ஸோ இந்த அரசியல் அமைப்பு தொடர்பான விஷயம் வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் ஆரம்பிக்கலாம் அதாக என்ன பண்ணுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்திய அரசியல் அமைப்பு தொடர்பான எடுத்துருக்கும் சரிங்களா சரிங்க சார் இந்திய அரசியல் அமைப்புனா என்ன ஸோ அதை பற்றின ஒரு சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓவர் இதாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி ஓகே சார் சார் எந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க சார் அப்படின்னா ஒன்று அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கேள்விகள்லாம் எப்படி இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஷன் பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஒன்று பதினஞ்சு மார்க்கு இல்லை பார்த்தீங்கன்னா பத்து மார்க்கு இந்த ரெண்டு கேள்வி தான் வரும் சரிங்களா நாலு பதினஞ்சு மார்க் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியல் தொடர்பான விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே அந்த இரநூத்தி ஐம்பது மதிப்பெண்கள் அது இப்போ ஒரு பேப்பரில் இந்த இந்திய அரசியல் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது தாளில் வருது அதாவது பேப்பர் டூவில் ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்குது இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு கேள்விகள் கேட்குறாங்க ஸோ அப்படின்னு நம்பது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பதினஞ்சு மார்க்கு நாலு பத்து மார்க் சார் நாலு பாஞ்சு அறுபது நாலு பைத்து நாற்பது ஸோ அறுபது ப்ளஸ் நாற்பது நூறு மதிப்பெண்கள் ஸோ மொத்தமாக இதுலேருந்து கேள்விகள் எப்படி கேட்பாங்கன்னா நாலு பத்து மார்க்கு நாலு பதினஞ்சு மார்க் ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம ரெடி பண்ணால் போதும் இதில் நம்ம ஒன் மார்க் ரேஞ்சில் படிக்க தேவையில்ல சரிங்களா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்ம ரெடி பண்ணால் டென் மார்க் ரேஞ்சில் தான் படிக்கணும் இப்போது எதனா ஒரு தலைப்பு உங்கள்கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா அதை பற்றினா ஒரு பத்து பாயிண்ட்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சிச்சுனா போதும் சார் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஒரே ஒரு டாப்பில் வந்து கிட்டத்தட்ட இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் தெரிஞ்சிக்கணும் அப்படிலாம் அவசியம் இல்லை டாப் டென் பாயிண்ட்ஸ்னு இருக்கும் சரி எல்லா டாப்பிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப் டென் அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகள் கேட்டால் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அந்த அடிப்படை உரிமைகள் மொத்த எத்தனை இருக்குது ஆறு இருக்குது அதில் வந்து ஒன்று நீக்கிட்டாங்க ஸோ அது என்ன நீக்கினாங்க அந்த மாதிரி அந்த ரேஷியோ தெரிஞ்சிட்டாலே போதும் ஸோ ஃபுல்லாக நம்ம தெரிஞ்சுன்னு அவசியம் கிடையாது சரிங்களா அதாவது ஒரு டாப்பிக்னு கொடுத்தா அந்த டாப்பிக்லேருந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்துலேருந்து பதினைந்து மதிப்பெண்கள் அதாவது பதினைந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சா ஒரு கீ பாயிண்ட்ஸ் மாதிரியோ இல்லை எதனா பார்த்தா இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரியோ தெரிஞ்சு வச்சாலே போதும் அதுவே பார்த்தீங்கன்னா குரூப் பண்ணி ஏன்னா அதே எடுத்துக்கே உங்களுக்கு டைம் அங்கே இருக்காது சரிங்களா ஏன்னா அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு பத்து மார்க்கு இரண்டு இரண்டு பக்கங்கள் கொடுத்துறாங்க அதேமாதிரி பதினஞ்சு மார்க்கு மூணு பக்கம் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஒரு மூணு பக்கத்தில் நீங்கள் உங்களால் எவ்வளோ எது முடியும்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது பாயிண்ட்ஸ் செய்யலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து ஸோ ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு பாயிண்ட் தான் அப்போது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப்பிக்லேருந்து ஒரு பதினஞ்சு பாயிண்ட்ஸ்
ஒரு உறுத்தல் ஏற்படும் ஸோ அதுக்காக தான் பார்த்தா இந்திய அரசு தொடர்பான விஷயங்களை வந்து டிஎன் விஷயம் சரி எல்லா காம்படிஷனும் வைக்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு அரசு ஊழியராக போகும்போது சட்டம் தெரியாமல் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் கால வைக்க முடியாது ஸோ அதனால் அந்த சட்டத்தை தெரிஞ்சு எதாவது என்ன பண்ணணும்னா இந்திய அரசமைப்பு தொடர்பான விஷயத்தை வைக்கிறாங்க சரி சார் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி உருவாச்சு ஏன் உருவாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது நம்ம இது எப்படி பிரிக்கலாம்னா ஆங்கிலேயர் வருவதற்கு முன்னாடி இருந்த அரசாங்கம் ஆங்கிலேயருக்கு நம்ம இந்தியா விட்டு சென்ற பெண்ணுக்கு ஒரு அரசாங்கம் சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் சரிங்களா அதாவது ஆங்கிலேயர்களுக்கு இந்தியா வரத்து முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு ஒவ்வொரு மன்னர்கள் அதாவது மன்னராட்சி முறை இருந்துச்சு ஒவ்வொரு மன்னர்கள் வந்து ஒவ்வொரு பகுதி ஆனாங்க அதாவது ஒவ்வொரு கொத்து கொத்தா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹைதராபாத் நிஜாம் வந்து ஹைதராபாத் நிஜாம் வந்து ஆனாங்க இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பகுதியை பல்லர்கள் அதுமாரி வந்து ஒவ்வொரு பகுதியில் வந்து ஒவ்வொரு மன்னர்கள் வந்து ஆட்சி செய்யாதாங்க ஸோ இங்கே திப்பு சுல்தான்கள் இருந்தாங்க அதுமாரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய நாயக்கர்கள் ஸோ இந்தமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பகுதியில் வந்து ஒவ்வொரு வகையான மனிதர்கள் வந்து எல்லாமே ஆட்சி செஞ்சாங்க ஸோ இது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய அந்நிய நாட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதகமாக இருந்துச்சு ஏன்னா எல்லாமே தனித்தனியாக பிரித்தாளப்பட்டதுனால என்ன ஆச்சுன்னா ஈஸியாக அவங்க வந்து ஒவ்வொரு இடத்த பிடிக்கணும்னா ரகசியம் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சோ இவன் அடிச்சா இவனுக்கு இவன் எதிரி அப்ப நம்ம இவன் அடிச்சா இவன் நம்மள அத தாக்க வர மாட்டான் சோ அப்ப இந்த நாட்ட நம்ம ஈஸியா தாக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அந்த நாட்ட பிடிச்சி அந்த நாட்ட மூலமா அதனுடைய எதிரி நாட்டையும் பிடிச்சாங்க சோ இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு பகுதியா வந்து இந்தியாவுல இருக்கிற பகுதி வந்து பார்த்தா ஆங்கிலேயர்கள் பிடிச்சு ஆண்டாங்க சரிங்களா சோ அதே மாதிரி விட்டுட்டு போகும்போது அவங்க சொன்ன விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கனா நாங்கள் வந்து இந்தியா வந்து பிடிக்கிறதுக்கு இதான் காரணம் நீ உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் எல்லாருக்கும் பொதுவான ஒரு சட்டமோ கிட்டமோ எதுவுமே கிடையாது ஒவ்வொரு பகுதிக்கு பார்த்தா ஒவ்வொரு சட்டம் அதாவது இந்த இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு கொலை பண்ணால் சார் ஒரு கொலை பண்ணால் மரதனைனா அதே பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு பகுதியில் இப்போ பார்த்தா மைசூர் பகுதியில் போய் கொலை பண்ணால் அதுக்கு வேறு தண்ணி ஆச்சு ஸோ ஒரே விதமான தண்டனையோ எந்த விதமான சட்டமும் உங்களை இல்லை ஸோ அந்த அதை நாங்கள் பயன்படுத்தி தான் என்ன பண்ணணும் ஆட்சியை பிடிச்சோம் அதாவது உங்கள் நாட்டை வந்து கைப்பற்றணும் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து நாங்கள் இப்போ உங்கள்கிட்ட நான் சுதந்திரம் கொடுத்து தயாராக இருக்கும் ஆனால் அதை நீங்கள் எப்படி காப்பாற்றுவீங்க எதை வச்சு காப்பாற்றுவீங்க உங்களுக்கு ஒரு சட்டம் தேவையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேள்வி கேட்டாங்க அதன் பேர் தான் என்ன பண்ணாங்க கேபினட் தூதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆங்கில அரசு அமைச்சு அதுக்கு உண்டான ஒரு இந்திய அரசு அமைப்பு சட்டத்தை நீங்கள் உருவாக்கிங்க அதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு எதிர்கால இந்தியாவுக்கு தேவையான ஒரு விஷயமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க அவங்க அட்வைஸ் பண்ண மூலமாக தான் என்ன பண்ணாங்க கேபினட் குழுன்ற ஒரு குழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அந்த குழு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது இந்தியாவிற்கு இந்தியாவிற்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசியமைப்பு சட்டம் தேவை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது அமைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க இந்திய அரசியமைப்பு நிர்ணய சபை அப்படின்ற ஒரு சபையை உருவாக்குவாங்க சரிங்களா இந்திய அரசியமைப்பு நிர்ணய சபை அப்படின்ற ஒரு சபையை உருவாக்குவாங்க இந்த சபை எதுக்கு உருவாக்குவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அரசியமைப்பு சட்டத்தை ஏற்றி தரணும் அதுக்காக ஒரு சபை உருவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு குழுக்களை வந்து உருவாக்குவாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிராஃப்ட் கமிட்டி வரைவு குழு அப்படின்ற ஒரு குழு ஆண்டுகள் <laughs> ஒருவாக்கிட்டர் <laughs> <laughs> இந்த மாதிரி தான் வந்து உருவாக்குனாங்க ஸோ அப்போ அப்படி உருவாக்கப்பட்ட சட்டத்தில் வந்து என்னென்ன சாயிருந்துச்சுன்னா நிறைய விதமான விஷயங்கள் இருந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அறுபது நாடுகள் இருந்து எவ்வளோ அறுபது நாடுகள் இருந்த விஷயங்களை வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து எடுத்து எடுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்ம இந்திய நாட்டுக்கு எது பொருந்தும் எது பொருந்தாது அதேமாதிரி அந்த நாட்டில் இந்த திட்டங்கள்லாம் வந்து பலனஞ்சா இல்லையா சப்போஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு திட்டம் வந்து ஒரு நாட்டில் செயல்படுத்திருப்பாங்க அதனால் செயல்பட்டு அதாவது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம கொண்டு வர வேணாம் அப்போது அது ஃபெயிலியர் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா அந்த விஷயத்தை நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு விதமான நாடுகள் இருந்து ஒவ்வொரு விஷயமா நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ந்தெடுத்து அதை வந்து நம்ம இந்திய நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி அதை வரையும் வச்சு பார்த்தோன்னா அளப்பெரிய பண்புகளை வந்து பண்ணாங்க சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியமைப்பு சட்டம் உருவாக்கிச்சு இது எப்போ ஏற்றுக்கொண்டாங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள்
அதாவது நாட்டிலே வந்து பார்த்தா இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினான்கு குடியரசுத் தலைவர் இருந்திருக்காங்க அதிலே அதிகபட்ச வாக்கு வித்தியாசம் ஜெயிச்சு பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னா ராஜேந்திர பிரசாத் மட்டும்தான் அந்த அளவுக்கு அவருடைய பணி சிறப்பானதாக இருந்துச்சு சரி அதுமாரி இருந்தவங்க சரி ஓகே அப்படி என்ன தான் சார் அரசியல் பிடிச்சது இருந்துச்சுன்னா முகவரை முகவரை வந்து பார்த்தோன்னா அந்த என்ட்ரன்ஸ் ஆஃப் தி இண்டியன் கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதனுடைய என்ட்ரே வந்து தான் அதாவது அந்த முகவரை தொடர்பான அரசியல் பிடிச்ச இடத்துல என்னென்ன இருக்கோ அது தொடர்பான ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் பார்த்தோன்னா அந்த முகவரியில் கொடுத்துருப்பாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அது யார் கொண்டு வந்துருப்பாரு ஜவஹர்லால் நேரு தான் எந்த நாட்டிலேருந்து எடுத்திருப்பார்னா அமெரிக்க நாட்டு அரசியல் பிடிச்ச இடத்துல எடுத்திருப்பாரு அதில் தான் பார்த்தோன்னா இந்தியா சமதர்ம சமய சார்பற்ற மக்களாட்சி குடியரசு அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்து இருக்கும் இந்த வார்த்தை முன்னூத்தி எட்டு அட்டவணைகள் இருபத்தி ரெண்டு பகுதியில் இருந்துச்சு தற்போது பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி நாற்பத்தொம்பது விதிகள் இருக்குது அதே மாதிரி இருபத்தி இருபத்தி அஞ்சு அட்டவணைகள் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு சாரி இருபத்தஞ்சு பகுதிகள் பனிரெண்டு அட்டவணைகள் வந்து இப்போதைய சூழ்நிலையில் இருக்குது சரிங்களா அந்த அட்டவணைகள் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்தாங்க அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான அட்டவணை தான் எல்லாமே வந்து இந்திய அரசின் தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே அப்போ அவ்வப்போது ஒவ்வொரு விஷயம் பார்த்தோன்னா சட்டத்திருத்தங்களும் போட்டுகிட்டே வராங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி முப்பது சட்டத்திருத்தம் வரைக்கும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு சட்டத்திருத்தம் வரைக்கும் இது வரைக்கும் வந்திருக்கு அதாவது ஆயிரத்தி ஐம்பது ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் சரிங்களா ஜிஎஸ்டி கூட பார்த்தோன்னா சட்டத்திருத்த மூலமாக தான் கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா சரி ஓகே சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன சார் இதுனா பகுதி வந்து நிறைய இருக்குது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பகுதி வந்து எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா இந்திய மாநிலங்கள் இந்திய மாநிலங்களோட எல்லைகள் அதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்தியாவோட எல்லை யூனியன் பிரதேசோட எல்லை அதே பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்களோட எல்லை அதை பற்றி சொல்லுதான் பகுதி ஒன்று சரி சார் பகுதி ரெண்டு எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா சரி ஓகே மாநிலங்கள் உருவாக்கிச்சு அதில் வந்து குடியிருந்தவங்கள நம்ம குடியிருந்தால் நமக்கு வந்து ஒரு ஓட்டு ஐடி அதாவது நம்ம இந்த நாடு இந்த எல்லைக்குள்ள தான் இருந்தால் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியுரிமை வழங்க அதன்படி என்ன பண்ணாங்க பகுதி ரெண்டில் குடியுரிமை தொடர்பான விஷயங்கள் வச்சாங்க அதாவது யார் யாருக்குலாம் குடியுரிமை வழங்கலாம் யார் யாருக்குலாம் குடியுரிமை வழங்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இதனை படி தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தா இந்த ஓட்டர் ஐடி கொடுத்தாங்களே இதன் அடிப்படையை பயன்படுத்தி தான் நமக்கு ஓட்டர் ஐடி தரப்படுது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகுதி இரண்டில் வச்சிருக்காங்க இந்த குடியுரிமை சட்டத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் கொண்டு வந்தாங்க இது நான் வச்சுங்க அப்போ பகுதி மூணு என்ன வருதுன்னா அதை எடுத்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அடிப்படை உரிமைகள் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை உரிமைகள் தனக்கு வந்து என்னென்ன உரிமைகள் தரப்பட்டதுன்ற விஷயத்தை ஒவ்வொரு குடிமகனும் தெரிஞ்சிட்டாதான் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவனை வந்து செயல்படுத்த முடியும் அவனால் செயல்படவும் முடியும் ஸோ அதனால் இந்த இந்திய அடப்ப அடிப்படை உரிமை வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக கருதப்படுது அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரசியல் கொண்டு வரப்படுது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழு வகையான அடிப்படை உரிமைகள் இருந்துச்சு சரிங்களா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏழாவது அடிப்படை சொத்துரிமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீக்கிட்டாங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் கொண்டு வரப்பட்ட நாற்பத்தி நான்காவது சட்டத்தை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொத்துரிமை வந்து அடிப்படை உரிமையாக வேணா ஒரு சாதாரண உரிமையாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை நீக்கிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டும் சேர்த்து வச்சாங்க இது அந்த மீதி கூட ஆறு அடிப்படை உரிமை மட்டும் அப்புறம் வச்சாங்க சரிங்க இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்லாம் இருக்குது அது அந்த விதி பத்தொன்பதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒவ்வொரு தனி மனுஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நம்ம இப்போலாம் வந்து போராட்டம் பண்ணுற பார்த்திங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயுதம்லாம் ஒரு சில கூடி இருக்கும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம பேசுறது எழுதுறது பேச்சுரிமை எழுதுறோம்னு சொல்லி பார்த்தா நம்ம வாய்வே சொல்லிடும் ஆனால் அதை பற்றி எழுத்து பூர்வமாக எங்கே இருக்குன்னா அந்த பத்தொன்பதாவது விதியிலே இருக்குது அது ஒரு வாட்டி பாருங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் அந்த பத்தொன்பதாவது விதி மூலம் கேட்க ஆறு வகையான அடிப்படை உரிமைகள் நமக்கு வழங்கப்படுது அதை வச்சு நம்ம என்ன வேணால் செய்யலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பகுதி மூணு முடிச்சுனா பகுதி நாலு என்னவன்னா அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் ஸோ ஒரு அரசை வந்து நல்வழிப்படுத்தும் உண்டான செயல்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கும் சரிங்களா அடிப்படை உரிமை பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு இந்த அரசு நெறிமுறை கோட்பாடு தான் அரசுக்கு ஸோ ஒரு அரசை வந்து இப்படிலாம் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஒரு நல் நல்லாட்சின்றது எதன் மூலமாக இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இந்த பசுவதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா மது குடிக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா கிராம பஞ்சாயத்து உருவாக்கத்தை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க எல்லா விதமான விஷயங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு நாட்டு
ஐந்து ஸோ பகுதி ஐந்து என்ன சார் இது முக்கியமாக சொல்கிறீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸோ மத்திய அரசாங்கம் தொடர்பான எல்லா விஷயமே வந்து எதில் இருக்குன்னா இந்த பகுதி ஐந்தில் தான் இருக்குது சரிங்களா இது எதில் ஆரம்பிக்கணும் குடியரசுத் தலைவரில் ஆரம்பிக்கும் இது இந்த பகுதி ஐந்துன்றது இது குடியரசுத் தலைவர் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி இரண்டு ஆ விதி ஐம்பத்தி இரண்டுலேருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு விதிகள் வந்து எதை பற்றி சொல்லுது மத்திய அரசாங்கத்தை பற்றி சொல்லுது சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து யாரில் ஆரம்பிக்குதுன்னா குடியரசுத் தலைவரில் ஆரம்பிக்கும் குடியரசுத் தலைவருக்கோட அதிகாரங்கள் என்ன அவர் யாரெல்லாம் நியமனம் பண்ணலாம் அவர் என்னென்ன சட்டத்துறை அதிகாரம் இருக்குது ராணுவத்துறை அதிகாரம் என்னென்ன இருக்குது நிர்வாகத்துறை அதிகாரம் என்னென்ன இருக்குது அப்புறம் தூதான்மை அதிகாரம் என்னென்ன இருக்குது ஸோ எல்லா விதமான விஷயங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அவசர சட்டத்தை பிறப்பிக்க தோணும் அதிகாரம்லாம் என்ன இருக்குது அவர் யாரெல்லாம் நியமிக்கலாம் யாரெல்லாம் வந்து எலிமினேட் பண்ணலாம் இதை பற்றி தோறமாக எல்லா விஷயங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டாவது பார்த்தா துணை குடியரசுத் தலைவர் அவரை பற்றின விஷயங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அவர் வந்து ராஜ்யசபா தலைமை தாங்கத்தை பற்றி அவருடைய பதவி நீக்கத்தை பற்றி அவர் பதவியேற்பை பற்றி எல்லா விஷயமும் பார்த்தினா அதுக்கடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சரவை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இது அமைச்சரவைன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் ஸோ நாட்டோட மிக முக்கியமான நடவடிக்கைலாம் வந்து முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் வந்து யார் எடுப்பாங்க இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சீனா போருக்கு வந்து இந்த அமைச்சரவை தூத்துக்குடி தான் வந்து கூடி வந்து என்ன பண்ணாங்க அதுக்கு உண்டான சொல்யூஷன் தருவாங்க அதே மாதிரி எதனா ஒரு பிரச்சனை இப்போ கொரோனா கூட தொடர்பான பாதிப்பு என்ன பண்ணார் திரு நரேந்திர மோடி இருக்கல அமைச்சரவை கூட்டத்தை கூட்டுவார் ஸோ ஒரு அவசர விதமான விஷயங்கள்லாம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமைச்சரவை தான் வந்து ரொம்ப வலுவான அமைப்பு ஸோ இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா கூடி அதுக்கு உண்டான விஷயத்தை வந்து சொல்யூஷன் வந்து அவங்க தருவாங்க அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான அவையாகவும் கருதப்படுது ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சரவைக்கு அடுத்து யார் வேணா பிரதமர் ஸோ அமைச்சரோட தலைவரான பிரதமர் பற்றி சொல்லுவாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா மா மத்திய தலைமை வழக்கறிஞர் அப்படின்னு ஒருத்தருப்பார் அவர் ஏன்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கு நிகரான அதிகாரம் பெற்றுவார் பாரு இவரோட வேலை என்னவா இருக்குன்னா இந்திய எல்லைக்குள்ளே இருக்கிற நீதிமன்றங்கள் போயிட்டு இந்திய அரசு சார்பாக வாதாரத்தை இவர் வேலை அரசு தரப்பு வைக்கலாம் வந்து இவர் வாதாடுவார் அதான் வந்து இவருடைய வேலையாக இருக்கும் யார் மத்திய தலைமை வழக்கறிஞர் இவர் பற்றி சொல்கிறது விதி எழுபத்தி ஆறு நினைக்கிறேன் அவர் பற்றி சொல்லக்கூடிய சரி ஓகேங்களா சார் அதுக்கடுத்து முடிஞ்சு யாரை பற்றி சார் வரும்னா பாராளுமன்றம் பாராளுமன்றம் என்னென்னா இவங்கெல்லாம் செட்டாக இருக்கக்கூடிய இடம் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது குடியரசுத் தலைவர் ஆகட்டும் துணை குடியரசு ஆகட்டும் அமைச்சரவையாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சரவை தலைவரான பிரதமர் ஆட்டும் இவங்க எல்லாரை பற்றியும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் எதாவது இருக்குன்னா அந்த பாராளுமன்றம் இவங்க எல்லாருமே இதுக்குள்ளே இந்த பாராளுமன்றத்துக்குள்ளே தான் அடவாங்க எந்த விஷயம் பார்த்தா இங்கே கூடி தான் வந்து ஆட்சி செய்வாங்க சரி ஓகே இதை பாராளுமன்றம் என்ன சார்னா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இது டெல்லி இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஒரு அவை சரிங்களா ஏன்னா வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு அவை இருக்கும் சொல்ல அந்த அவை வந்து இதான் வந்து முக்கியமான அவை இதில் பார்த்தா இரண்டு வகையான அவைகள் இருக்குது மக்களவை மாநிலங்களவை ஸோ மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படக்கூட்ட உறுப்பினர் கொண்டு தான் மக்களவைன்னு சொல்லுவாங்க இதான் நம்ம இந்த எம்பி எலெக்ஷன் ஓட்டு போகிற பற்றி திரு நரேந்திர மோடி தேர்ந்தெடுக்கப்படுது இதான் பார்த்தா மக்களையும் சொல்லுவாங்க மாநிலங்களவைன்றது என்னென்னா நம்ம தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்எல்ஏஸ் ஸோ அந்த எம்எல்ஏக்கள் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உறுப்பினர் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாநிலங்களவை ஸோ மாநிலங்களோட பிரதிநிதித்துவத்தை உறுதிப்படுத்துக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாநிலங்களவை அப்படின்ற ஒரு அவை செயல்படுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எதில் வந்து உறுப்பினர் அதிகமாக இருப்பாங்கன்னா மக்களவையில் தான் அதிகமாக இருப்பாங்க ஏன்னா மக்களவை கொஞ்சம் வலிமை பெற்றதாக இருக்கனால அதில் வந்து அதிகப்படியான மெஜாரிட்டி கொண்டவங்க கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேர் வந்து அதில் இருப்பாங்க இதில் வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு பேர் தான் இருப்பாங்க பாதிக்கு பாதி தான் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வலிமை பெற்ற அறையாக இருக்கு மக்களவை தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இவங்களை அடுத்து இவங்களை சோ தொடர்பான விஷயங்கள் வந்து இருக்கும் என்னென்ன மசோதா போடலாம் பண மசோதா என்ன சாதாரண மசோதா என்ன என்ன ஸோ அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதா எங்கே போடணும் ஸோ அகில இந்திய பணிகளை உருவாக்க தொடர்பான விஷயங்கள்லாம் எங்கே எந்த எந்த இடத்துல தாக்கல் பண்ணணும் ஸோ ஒரு மசோதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களவையில் எவ்வளோ நிறுத்தி வைக்கலாம் மாநிலங்களவையில் எவ்வளோ நிறுத்தி வைக்கலாம் ஸோ ஒரு உறுப்பினர் வந்து எப்படி செயல்படணும் கட்சி தாவல்னா என்ன அவருடைய தலைவர் யார் பாராளுமன்றத்தோட தலைவர்னா மக்களவை சபாநாயகர் வருவார் அவர் அவருடைய நிலைகள்லாம் என்ன அவர் எங்கேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் அவருடைய தேர்தல் முறைகள் என்னென்ன பற்றின விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த பாராளுமன்ற தொடர்பான விஷயங்களை நம்ம ஈஸியாக படிச்சிடும் சரிங்களா அடுத்து அதை தவிர்த்துட்டு வந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் ஸோ உச்ச நீதிமன்றம் எந்த அளவுக்கு முக்கியம்னா ஒரு நாட்டோட மூன்று விதமான தூண்கள்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா நிர்வாகத்துறை நீதித்துறை சட்டத்துறை சரி நிர்வாகத்துறைன்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமைச்சர்கள் அவங்களாம் வந்து பண்ணுறது சட்டத்துறைன்றது பார்த்தோன்னா அந்த சட்டமன்றம் சரிங்களா அப்புறம் நீதித்துறை நீதித்
டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஏன்னா கணக்கு வழக்கு தீர்மானம் அதே மாதிரி இந்தியாவோட கணக்கு வழக்கு வந்து சரிபாகத்தை யார் பார்த்தா இந்த தணிக்கையாளர் தான் இவங்களை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இதிலே வந்து சொல்கிறாங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்க இதோட பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு முடிஞ்சிடும் அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா பகுதி ஆறு இதை பற்றி சொல்ல மாநில அரசாங்கத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது ஸோ மாநில அரசாங்கம் ஒன்றும் இல்லை அதே தான் நம்ம மத்திய அரசு எப்படி பார்த்தோம் அதே சேம் காப்பி தான் பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசாங்கம் இருக்கும் அதிகாரங்கள் மட்டும் குறைவாக இருக்குமே தவிர ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே சேம் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாநில மத்திய அரசு என்ன சொல்லுவாங்க குடியரசுத் தலைவர் மக்களவை மாநிலங்களை அதே என்ன பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆளுநர் சட்டப்பேரவை சட்ட மேலே அவ்வளோதான் சரிங்களா இதில் ஃபஸ்ட்டு யார் பற்றி சொல்லியிருந்தாங்க குடியரசு தலைவர் தான் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆளுநர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வரும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டமன்றம் அப்புறம் வந்து இதுக்கும் அமைச்சரவை இருக்குது இதுக்கும் முதலமைச்சர் இருக்காங்க இதிலே ரெண்டு பேர் அவை இருக்குது ஒவ்வொரு மாநிலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவை மட்டும் தான் இருக்கும் அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து சட்ட மேலே சட்டப்பேரன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு அவை இருந்துச்சு ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாங்க திரு எம்ஜிஆர் அவர்களால் அதாவது முன்னாள் முதலமைச்சரான திரு எம்ஜிஆர் அவர்களால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சட்ட மேலவை கலைக்கப்பட்டு வெறும் பார்த்தீங்கன்னா சட்டப்பேரவை மட்டும் தான் இருந்துச்சு ஸோ அந்தளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது நம்ம தமிழகத்தில் மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட பார்த்தா நிறைய மாநிலங்கள் கிட்டத்தட்ட இப்போ குத்தி ஒரு ஆறு மாநிலங்கள் மட்டும் தான் இந்த சட்ட மேலே வேண்டிய ஒரு அமைப்பே வந்து செயல்படுது சரிங்களா சரி ஓகே அதை பார்த்தாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சட்டமன்ற போட்டு இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா மத்திய மாநில தலைமை வழக்கறிஞர் வந்துருப்பாரு அதே மாதிரி இதில் ஒரு நீதித்துறைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தில் சரி மத்திய அரசாங்கத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் இருக்குது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்தோட உச்சபட்ச அமைப்பாக எது இருக்குன்னா நீதித்துறை அமைப்பாக எது இருக்குன்னா உயர் நீதிமன்றம் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் உயர் உயர் நீதிமன்றம் கண்டிப்பாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதை இரநூத்தி பதினாலேருந்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உயர் நீதிமன்றங்களை பற்றி சொல்லணும் ஸோ ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் உயர் நீதிமன்றம் இருக்கணும் அது எப்படி இருக்கணும் அதனுடைய அமைப்பு என்ன அதனுடைய அதிகாரம் என்ன அவங்க எது எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து கையாளலாம் எந்தெந்த வழக்கு மேற்கொள்ளலாம் யார் யாரெல்லாம் வந்து சட்டம் என்றும் யார் எல்லாம் வந்து வழக்கு தொடரலாம் சொல்லிட்டு எல்லா விதமான விஷயங்களும் அதில் வந்து அடங்கியிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை பற்றி சொல்லக்கூடிய விதி நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் இது பார்த்தோன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ரெண்டு வகையான நீதிமன்றங்கள் இருக்குது ரெண்டு நீதிமன்றங்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்குது அதனுடைய கிளை எங்கே இருக்குது சென்னை உணவுத்துறை கிளை வந்து எங்கே தொடங்கியிருக்காங்கன்னா மதுரையில் கிளை இருக்கா ரெண்டாயிரம் தொடங்கியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து தொடங்கினாங்க சரிங்களா ஸோ அது முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகுதி வயசாக நம்ம போகிறத விட அதுக்கப்புறம் டாபிக் வயசாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த பகுதி ஆறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதெல்லாம் வந்து நம்ம தவிர்க்க முடியாத கான்ஸ்டியூஷன் தொடர்பான விஷயங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எல்லாமே சின்ன சின்ன டாபிக்ஸாக தான் இருக்கும் அதாவது மத்திய மாநில உறவுகள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் தொடர்பான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அதில் பார்த்தோன்னா மூன்று வகையான உறவுகள் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா நிர்வாகத்தோட பிரிவு அதை பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசாங்கத்துக்கு ஒரு நிர்வாக அமைப்பு இருக்கும் நமக்குன்னு ஒரு நிர்வாகம் இருக்கும் அவனுடைய நிர்வாகத்தை பகிர்ந்துருக்குது அதே பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்துறை அதிகாரத்தை பகிர்வு ஸோ நம்ம ஒரு சட்டம் ஏற்றலாம் அவங்க ஒரு சட்டம் ஏற்றலாம் நம்ம சட்டத்தை கூட அவங்க கிட்ட தான் வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சட்டத்தில் வந்து பகிர்வு அதே பார்த்தீங்கன்னா நிதி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வரியெலாம் அதிகம் பார்த்திங்களா ஸோ அந்த வரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வரியை பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே வசூலிச்சு நம்ம கிட்ட கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி ஒரு சில வரி வந்து நம்ம வசூலிச்சு அவங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வரியை வந்து நம்ம ஸ்பிட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த இதெல்லாம் நீ நீ வச்சுக்கோ இதெல்லாம் வந்து நான் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி வரியில் பங்கிடு ஆனால் வந்து நிதியில் மட்டும் பங்கிடுக்க மாட்டேன் அதை நீதியில் ஏன்னா நீதித்துறைன்றது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் சாமாக இருக்கும் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தனை வந்து இப்போ டெல்லியில் வந்து ஒருத்தன் கொலை பண்ணால் பத்து வருஷம் ஆயுள் தண்டனா நம்மளை கொலை பண்ணாலும் அதே பத்து வருஷம் ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கணும் இதான் பார்த்தீங்கன்னா நீதி என்ற சட்டத்தையும் அனைத்து சமன்றது மாதிரி அதை என்ன பண்ணுறாங்க நீதித்துறைக்கு கொடுக்குறாங்க ஏன்னா நீதித்துறை பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பிரிவினையே கிடையாது எல்லாத்தையுமே பொது தான் சரி இதில் வந்து பிரிவினை இருந்தாலும் இது சட்டத்துறை நிர்வாகத்துறை நீதித்து நிதித்துறை ஆ நீதித்துறையில் வந்து பிரிவினை இருந்தாலும் நீதித்துறையில் மட்டும் சாமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அதே நம்ம அந்த மத்திய மாநில அரசு இருக்கிறான உறவுகளில் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த சர்க்காரிய கமிஷன் ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு ஆட்சியை கவுத்துக்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்க்காரிய கமிஷன் வந்து ரொம்ப வந்து உதவியாக இருந்துச்சு ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டான குழு பார்த்தீங்கன்னா இது சர்க்காரிய கமிஷன் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில அமைப்புகள் வந்
சரிங்களா இந்த மூணு பணிகள் ரொம்ப முக்கியமானது அகில இந்திய பணிகள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு வகையான பணிகள் வழங்குறாங்க அதில் வந்து மூணு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இது ஃபஸ்ட் மூணு தான் அகில இந்திய பணிகளில் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஸோ அது தொடர்பான விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி நம்ம தமிழக அளவில் இருக்கக்கூடிய பணியாளர்கள் குரூப் ஒன் ஆஃபீஸர் குரூப் டூ ஆஃபீஸர் குரூப் ஃபோர் ஆஃபீஸர் ஸோ அது குரூ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஏ குரூப் பி குரூப் சி அப்படின்ற மாதிரி பிரிப்பாங்க சரிங்களா இப்போ குரூப் ஃபோர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் சி கடையில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இது இது தொடர்பான விஷயங்கள் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா பஞ்சாயத்து ராஜ் ஸோ உள்ளாட்சி அமைப்புகளை பற்றி நம்ம இதுலேயும் பார்ப்போம் அது ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது சட்டத்திருத்தம் எழுபத்தி எழுபத்தி மூணு மற்றும் எழுபத்தி நாலாவது சட்டத்திருத்தம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா வந்து ஒரு என்ன சொல்லணும்னா காந்தியில் வந்து இந்தியாவின் முதுகெலும்புன்னு சொல்லிட்டு காந்தியில் எதாவது சொன்னாங்கன்னா கிராமங்களை சொன்னாங்க அந்த கிராமத்தோட வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்காடுது பார்த்தா அந்த உள்ளாட்சித்துறை அந்த உள்ளாட்சித்துறையை பற்றி சொல்லக்கூடிய விஷயம் தானே இது அந்த விதி எழுபத்தி மூ சாரி சட்டத்திருத்தம் எழுபத்தி மூணு சார் எழுபத்தி நாலு நகராட்சியில் பற்றி சொல்லுது இந்த உள்ளாட்சியும் நகராட்சியும் ரொம்ப முக்கியமானது அதை பற்றி நம்ம ஒரு தனியாகவே பார்க்கலாம் அதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஒரு கிராமத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுனா அடிப்படை தேவைகள் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தேவை இப்போ ஒரு கிரா கிராமத்தில் வந்து நூலகம் அமைக்கின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா தேவை அதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராமத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலை அமைக்கணும் அது வந்து அடிப்படை தேவை ஸோ இதெல்லாம் வந்து எதுலாம் எக்ஸ்ட்ரா தேவை இதெல்லாம் அடிப்படை தேவையான நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஜாலியாகவே நம்ம படிக்கலாம் அதே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில அமைப்புகள் ஊழல் அது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா நம்ம ஒரு அரசு வேலைக்கு போகிறோம்னா ஊழலை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா வந்து நம்ம ஒரு அரசு அதிகாரம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஊழல் பண்ணால் என்னென்ன தண்டனைலாம் இருக்குது இதுக்கு முன்னே என்னென்ன ஊழல் நடந்திருக்கு அதில் எப்படிலாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எதுதெல்லாம் ஊழல் அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சால் தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம வேலைக்கு போகிறவங்களுக்கு அது தொடர்பான விஷயங்களில் ஒரு அறிவு இருக்கும் அப்போ நம்ம வந்து ஊழலில் ஈடுபட மாட்டோம் என்பதற்காக தான் அந்த ஒரு தகவலையும் வச்சுருக்காங்க அது ரொம்ப முக்கியமானது ஊழல்லாம் என்ன ஊழல் இது வரைக்கும் என்னென்ன ஊழல் இப்போ டூஜி அலைக்கட்டை ஊழல் இருக்குது நிலக்கரி சுரங்க ஊழல் இருக்குது காமன்வெல்த் ஊழல் இருக்குது அப்புறம் ஆண்டிஸ் தேவாஸ் ஒப்பந்தம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தா அந்த ஊழல்கள்லாம் என்னென்ன ஸோ ஊழலுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட அமைப்பு ஒரு <laughs> இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு நாட்டு பார்த்தீங்கன்னா அன்னிய நாட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ரூபாய்க்கு நாற்பது ரூபாய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பெட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ரூபாய் விற்கிறாங்க ஆனால் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி மூணு ரூபா பெட்ரோல் வைக்கிறாங்க இது வந்து என்ன நாய் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க இது எப்படி வெளி வந்துச்சுன்னா இந்த தகவல் அறிவு உரிமை சட்டம் மூலமாக தான் என்ன பண்ணாங்க வெளிக்கொண்டு வந்தாங்க ஏன்னா அது மூலமாக தகவல் அளித்தா கரெக்டான தகவலை கண்டிப்பாக அளிக்கணும் சரிங்களா ஸோ அது தொடர்பான விஷயங்கள் இந்த ஆர்டி பற்றி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இதில் வந்து ஊழல் தொடர்பான அமைப்புகளில் வந்துடும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் ஸோ பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசாங்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன வகையான உரிமைகள் வாங்கியிருக்கு என்னென்ன வகையான கடமைகள் வாங்கியிருக்கு என்னென்ன வகையான சலுகைகள் வாங்கியிருக்கு ஸோ இந்திய அரசாங்கம் இது வரைக்கும் போடப்பட்ட திட்டங்கள்லாம் என்னென்ன அது பெண்கள் தொடர்பான திட்டங்கள்லாம் என்னென்ன அதில் எதுலாம் வந்து சாதகமாக அமைஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் பாதகம் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு போகும் பெண்களுக்கு என்னென்ன சலுகை வாங்குறாங்க பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய பெண்களுக்கு என்னென்ன சலுகை வாங்குறாங்க வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு என்னென்ன வாங்குறாங்க அதே பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணமாக இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு என்னென்ன சலுகை வாங்க சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு தனியாக பார்த்து பார்க்கலாம் அதேமாதிரி கல்யாணம் பண்ண அதுக்கு என்னென்ன சலுகை வந்து தமிழக அரசு வழங்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தா அந்த பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கில் நம்ம பார்த்துருவோம் சரி அடுத்த கருத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது இந்த மத்திய மாநில உறவுகள் ரொம்ப முக்கியமானது அதை பற்றி நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்நிய நாட்டோட தொடர்பு ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய அரசாங்கம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியுறவு கொள்கை வந்து எப்படி சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது நம்ம இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியுறவு கொள்கை மேற்கொள்வது இப்போ சீனாவுடன் தொடர்பான விஷயங்கள் வந்து நம்ம பேச்சுவார்த்தை மூலமாக வந்து முடிவு கொண்டு வரலாம் இப்போ உலக பண்ணால் ட்ரம்ப் வந்து நான் பஞ்சாயத்து பண்ணுறது தயார்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இந்தியா வந்து ஓகேவா இது எங்களுக்குள்ள பிரச்சனை நானே பார்த்துறேன் அப்படின்னு
ஸோ மேஜராக நம்ம சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாமே பார்த்தனா இந்த வீடியோவில் சொல்லியாச்சு ஸோ நம்ம என்னென்ன தகவலை பார்க்க போகிறோன்றதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக சொல்லிட்டேன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக ஒவ்வொரு பார்ட்டை வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ நாளைக்கு இல்லை நாளான் அனைக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வீடியோ வரும்னா அரசியமைப்போட அறிமுகம் ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு உண்டான டாபிக் ஸோ இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நான் எப்படி சொல்ல போகிறேன்னா போர்டு வச்சு நடத்த போகிறது இல்லை சரிங்களா என்ன மாதிரி சொல்ல ஒரு பிடிஎஃப் மாதிரி கொடுத்துருவேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு டாபிக் இருந்தால் அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டேன் சரிங்களா அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் இருந்தாலுமே தேவையில்லை அதாவது என்னை பொறுத்தவரை எப்படின்னா நம்மளால் என்ன முடியுமோ அது நம்ம ட்ரை பண்ணிவிட்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக முடியும் சரிங்களா அதாவது எப்படி சொல்லணும் இப்போ அவங்களே என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு பதினஞ்சு மார்க் நம்ம போது பார்த்தா மூணு பக்கம் தான் படிக்க சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ மூணு பக்கத்துக்கு எவ்வளோ போதும் ஒரு பதினஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் இல்லையா அதிகபட்சமாக இருபது பாயிண்ட்ஸ் போதும் ஸோ அதுக்கு மேலே எடுத்துனா தேவையில்லாத அது உங்களுடைய உழைப்பை வந்து தேவையில்லாமல் போட்டிங்கன்னு அர்த்தம் அந்த பதினஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் அல்லது இருபது பாயிண்ட்ஸாக ஆப்டாக ஹைடெக்காக படிச்சுட்டா போதும் வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை ஸோ அதனால் அந்த வடிவில் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அந்த பிடிஎஃப் கூட வளவன் இருக்காது ஒரு ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லைன் தான் இருக்கும் அதனுடைய விஷயங்கள் பார்த்தா நிறைய இருக்கும் அதை நீங்கள் படித்து எலபேட்டே பண்ணி படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்காமல் இருக்கும் அதை நான் வந்து ஒரே ஷார்ட் ஃபார்மில் தரும் அதை மட்டும் நீங்கள் லைட்டாக படிச்சுட்டு அந்த இன்ஸ் எடுத்து நோட்ஸ் நோட்ஸ் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நான் அந்த பிடிஎஃபாக தரத விட வீடியோவாக கொடுத்துருவேன் அந்த வீடியோவை டீச் பண்ணும்போதே நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா அது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வரக்கூடிய வீடியோக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது தொடர்பான விஷயங்கள் தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உங்கள் விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஒன் பை ஒன்னாக வந்து ஒரு ஜாலியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் சரிங்க அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் எப்படி சார் நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா ஒரு சப்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு சாப்டர் ஒரு ஆறு சாப்டர் முடிச்சிட்டுனா சரிங்க ஒரு ஆறு சப் டாபிக் வந்து முடிச்சிட்டுனா அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாரம் வந்து டெஸ்ட் வைப்பேன் சரிங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னா கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிடிஎஃபாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து கிரியேட் பண்ணி அதில் வந்து நான் பிடிஎஃபாக அமிச்சிடுவேன் அதை வந்து நீங்கள் எழுதி மெயில் அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மெயிலில் வந்து நான் யார் யாரெல்லாம் வந்து கரெக்ஷன் என்னென்ன கரெக்ஷன் மட்டும் நான் சொல்லுவேன் இதை ஃபுல்லாக திருத்தி மார்க் சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் என்னெல்லாம் தப்பு நினைக்கிறேன் அதை அந்த விஷயத்தை மட்டும் நான் வந்து உங்களுக்கு ரெகுலராக போடும் அதுவும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு உத்தியோகமாக இருக்கும் நீங்கள் என்னென்ன தப்புலாம் பண்ணுறேங்கிற விஷயத்த நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒரு வேறு லெவலில் அது கொண்டு போகும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு உண்டான பெனிஃபிட் வந்து உங்களுக்கும் அந்த எக்ஸாம் பண்ணிக்க தெரியும் எப்பயுமே நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்னா ஒரு நம்ம ஒரு காரியத்தை செய்யணுனாலும் இல்லை எதனா ஒரு வேலை செய்யணும்னா அதனுடைய பலனை வந்து அப்போ எதிர்பார்க்கக்கூடாது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய தப்பு இப்போ ஒரு விதையை கூட நம்ம போகிறோம்னா விதையை போட்டு போய் என்ன பண்ணோன்னா நம்மளுடைய வேலை தண்ணி ஊற்றுது தான் சரி தண்ணி ஊற்றினா அது விதை மேலே முளைக்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் தனியாக ஊற்றணும் அது முளைக்குதோ முளைக்கிற என்ன பண்ணணும் நம்ம தண்ணி ஊற்றணும் அதாவது என்னடா இன்னும் முதல் முளைக்கலன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாடு தோண்டி பார்த்துனாச்சு என்னாவும் அந்த விதை செத்து போயிடும் சரிங்களா ஸோ அது என்ன பண்ணுறதா நீங்கள் போட்ட விதைக்கு ப்ரோஜனமே இல்லாத மாதிரி தான் சரிங்களா அதனால் ஒரு விஷயம் நீங்கள் பயிற்சி எடுக்கிறீங்கன்னா பயிற்சி எடுத்துகிட்டே இருங்க அதுக்கு உண்டான தேர்வு கண்டிப்பாக வரும் அப்போ வந்து நீங்கள் உங்களை சோதிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் படிச்சுட்டு ஓகே ரெண்டு கொஸ்டின் படிச்சுட்டு மூடி வச்சுட்டு ஓகே இந்திய அரசு அம்பேத் தந்தையார் அம்பேத்கர் அம்பேத்கரா ஓகே ரைட் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டின் படிச்சு 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 நீங்கள் அப்படி பார்த்து நிறுத்து வேஸ்ட் ஆகிடும் படிக்கிறீங்களா அதோட மறந்துடுங்க அது ஈஸியாக உங்களுக்கு எக்ஸாம் பண்ணிக்க நான் போகிறோம் சரி இதான் வந்து என்னுடைய மந்திரம் ஸோ என்ன பண்ணிங்கன்னா தயவு செஞ்சு வந்து நீங்களே உங்களை சோதிக்கிறதுக்கான டைம் வரும் அது வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்களே உங்களை சோதிச்சோம்னே நீங்கள் சோதனையில் ஆந்திராதிங்க அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் சரிங்களா ஸோ நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ வந்து முடிச்சுட்டோம் ஸோ நாளை இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த இந்திய அரசமைப்பு தொடர்பான குரூப் ஒன் வீடியோஸ் வந்து வரும் இது குரூப் ஒனுக்கு மட்டும் இல்லை குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ குரூப் ஒன் மெயின் குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸ் இந்த நாலுத்துமே வரக்கூடியது தான் ஓவராலாக கலந்து கொடுப்பேன் இதனுடைய லெவல் எப்படி இருக்குன்னா குரூப் ஒன் தரத்தில் இருக்கும் ஆனால் எல்லா விதமான கொஸ்டின் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக